Hi guys and welcome sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang dito and gusto mo notify kung may bago ang tutorial video, click nyo lang yung subscribe button, yung red button sa baba and yung notification bell para lagi kayong updated kapag nag-release ako ng bagong tutorial videos. Ngayon, uh, sasagutan ko itong sample problem na um, nakita ko sa isa sa mga reviewer. May nag-request din ito uh, sa akin na sagutan kung paano to kasi nagugulo daw siya kasi dalawa yung X pero actually madali lang talaga ito sagutan. So, subukan natin sagutan ngayon. Bago pala yun, uh, tawag dito. Kapag nag-iwan pala ako ng mga sasagutan sa dulo, try nyo din po sagutan para ma-review kayo. Kagaya doon sa mga video na huli kong iniwan, may mga sasagutan dun sa dulo. Lagay nyo na lang sa comment section yung sagot nyo. Para ma-check din natin kung tama kayo. So, ayun, proceed tayo dito. So, anong una natin gagawin? Meron kang x plus 4 over 6 equals 8x over 5. Ngayon, ang problema niya kasi, nasanay daw siya na ang sinasagutan is isa lang yung x. So, paano yan? Dalawa yung x daw na sinasagutan niya. Unang gagawin, para mas masimplify mo yung, I mean, para mas madali siyang tingnan, is i-cross multiply mo sila. Tingnan nyo, may equal sign. ba? Sabi natin, mas, pwede yan silang makross multiply basta may equal sign na nasa gitna nila. So, ang mayayari, ito mamumultiply dito sa buong x, sa x plus 4. Ito mamumultiply dito. So, ito ay magiging 5x plus 20. Ulit, paano naging 5x plus 20? 5 times x is 5x. Eh, di ba may kasama siyang plus 4? So, 5 times 4, 5 times 15, 20. So, 20. So, 5x plus 20. Tama? equals 6 times 8x 6, 12, 18, then 4, 30 there's 6 for 2, 48 so meron kang 48x kasi may x pa rin sya dun, ba? so ano nang gagawin natin dyan? Okay. ngayon para mas mapadali yung pagsusolve mo ganito gawin mo mag subtract tayo ng 5x both sides bakit? Kasi diba, ang pinoproblema mo nga is dalawang x, dalawang um, number na may katabing x yung given sa'yo. Para mapadali, uh, bawasan mo siya ng 5x in both sides ha. Tapos dito din is minus 5x. So ayun, minus natin siya para matanggal yung isang side na may x, maiwanan lang tayo isang side na merong x. Okay? So ayun. 5x, so ito wala na. 5x minus 5x, so 0 na yun. So, baba na lang natin yung plus 20. So, positive 20 na lang yun. Or ayan. Then, meron kang 48x minus 5x. So, meron ka na lang 43x. Tama? So, baba natin yun. So, meron kang natitirang 20 equals 43x. E, anong rule natin kapag nagsusolve tayo ng x? Una, Check mo yung katabi niya. Ang katabi ng hinahanap, ang hinahanap mo kasi ay x. Okay. Ang katabi ng hinahanap mo ay 43. So, yung katabi ng hinahanap mo, dahil x ang hinahanap mo, ang katabi niya 43, pan-divide mo both sides. So, hindi naman na natin. Masisimplify pa ba natin to? Hindi na. So, ang answer is x is equal sa 20 over 43. Okay. So, ang answer po is 20 over 43. So, paano nga ba yun? May iba na lilito. Kung kaya pa ba masimplify. ba may sinabi ako sa inyong way para mabilis yung malaman kung kaya may simplify. Um, isang number na pwede sa kanilang dalawa na pag dinivide mo dun sa number na yun, uh, kaya silang dalawa. Pag divide na. For example, uh, kaya etong 20 pwede siya sa 5. 5, 10, 15, 20. Diba? Magiging 4 siya. Pero sa 43, hindi naman pwede kasi may butal na 3. So, wala. Sa 6, pwede ba si 20? Hindi. Si, si 43, pwede ba kay 6? Hindi. Then, 6, 12, 18, 4, 13, 6, 42. So, hindi siya pwede. Si 43 siya. Pwede ba sa 20 yung 6? 6, 12, 18, 24? Hindi. 24 na. Hindi malang lang aabot kay 20. So, walang number na pwede sa kanila. Na pag dinivide sa kanilang dalawa, ay number na pwedeng i-divide so, para sa kanilang dalawa. Na wala kang makukuha ang butal. Yun na lang. So, marami pa rin doon kasi nalilito doon. Pero actually, sobrang dali na nun eh. Hanap ka ulitin ko lang, hanap ka ng number na kapag dinivide mo, 
kunyari um trainay mo sa 5, ita mo din dito, dapat walang butal kapag nakuha mo, kapag dinevide mo sila doon. So, dahil walang ganung number nga, 20 over 43 yung sagot. Ngayon, try natin sa calculator. Ano lang, sa mga hindi sigurado sa sa pagsusolve nila kapag nag-isa sa bahay, try nyo gumamit ng calcu. Tapos, type nyo yung hinahanap nyo. So, sa atin, mayroon tayong x plus 5, I mean, x plus 4 over 6. Bawal talaga mag sa mismong exam. Pinapakita ko lang siya sa inyo para, ay wait lang, malabo, sorry. Pinapakita ko lang siya sa inyo para magka-idea kayo kung paano i-check kung tama yung mga pinagpa-practice nyo sa bahay. x plus 4 over 6, tas alpha equals nyo, tapos 8 alpha x over 5, then gawin mo shift solve, yon So, ang answer is 0.465. 0.465. Eh, ang sagot mo is 20 over 43. So, tingnan nyo yung 20 divided by 43. That is 0.465. So, nasa tamang way yung pagsasolve natin. Yun lang, ganun lang siya sagutan. And, try nyo din sa calcube para lang matest nyo yung sarili nyo kung tama yung pinagsasolve nyo. Kung di kayo sure sa way na pagsasolve nyo. Pero kung sure kayo, wag no need na sa calcube. So, yun lang and good luck ulit sa inyo.